வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இசிஜியோட பேசிக்ஸ் இசிஜி என்ட்ரு பண்ணுற பண்ணுறது இவ்வளோ ஈஸியான வீடியோ முடியும் போது நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் மெயினாக உங்களுக்கு இருக்கு தான் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இசிஜி இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஸ்டெப்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதுக்கு பேஸாக இருக்கிற கான்செப்ட் பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் ஈஸிட்டி பெட்டராக பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஹாட்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஹாட் ரேட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வாங்க கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் கண்டக்ஷன்னா என்ன எலக்ட்ரிக்கல் பாத்வேஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பெஷல் கான்டாக்ட் செல்ஸ் ஹார்ட்டை கண்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்காக சிக்னல் கொடுக்குது இதில் ஃபர்ஸ்ட் செல் எஸ்ஏ நோ எஸ்ஏ நோட் எஸ்ஏ நோடுன்றது சைனோ ஏட்ரியல் நோட் இது வந்துட்டு ரைட் ஏட்ரியத்தில் இருக்கிறதால இதுக்கு வந்து சைனோ ஏட்ரியல் நோடு இந்த சைனோ ஏட்ரியல் நோடை வந்து நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் ஏன்னா வந்துட்டு கண்டக்ஷன் இதில் இருந்து தான் தொடங்குது இது மற்ற எல்லா நோட்ஸையும் லீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ எஸ்ஏ நோடில் இருந்து ஏவி நோடுக்கு கண்டக்ஷன் இம்பல்ஸ் போகுது கண்டக்ட் பண்ணி இம்பல்ஸ் போகுது ஏவி நோடு எங்கே இருக்குது இதுங்க ரைட் ஏட்ரியத்துக்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் ஏட்ரியமுக்கும் என்ட்ரிக்கலுக்கும் இடையில் பார்டரில் இருக்கிறது ஏவி நோட் ஏவி நோடை வந்துட்டு கேட் கீப்பர் ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இது வழியாக போகணுமா போகணுமா என்ன இம்பல்ஸ் போகணும் இது வழியாக இதை எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த ஏவி நோடு தான் ஸோ ஒரு வேலை எஸ்ஏ நோடு ஒரு வீக்கான இம்பல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணாலும் எஸ்ஏ நோடு வந்துட்டு எஸ்ஏ நோடு அனுப்புகிற இம்பல்ஸ் பாஸ் பண்ணுற வழியில் ஏதாவது ஒரு பிளாக் இருந்தாலும் ஏவி நோடு அதை உணர்ந்துக்கிட்டு இம்பல்ஸ் வர விடாமல் செஞ்சிடும் அதுக்கு பதிலாக ஏவி நோடு என்ன பண்ணோம்னா அதுவே அதோடய இம்பல்ஸை ஓன் இம்பல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணிடும் ஸோ ஏவி நோடில் இருந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் போகுது ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் போகுது ஏவி நோடில் இருந்து இது வந்துட்டு ஏ ட்ரூ வென்ட்ரிகார் பண்டில் ஏவி நோடுடைய பண்டில் தான் இது இது பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ்ஸு ஹிஸ்ஸுன்றது இதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட் நேம் அதனால் இது பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ்ஸு இங்கே இருந்து வந்து இது ரெண்டாக பிரியுது இது வந்துட்டு ரைட் பண்டில் பிரான்ச் அது லெஃப்ட் பண்டில் பிரான்ச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கேருந்து இது பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸில் மூடியுது இப்போ ஹாட் பீட் இங்கே இருந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் ஹாட் ரேட் ஜென்ரேட் ஆகிற எந்த கார்டியாக்சஸ் இம்பல்ஸ் அனுப்புனதோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ எஸ்ஏ நோட்லேருந்து இம்பல்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இப்போ சொன்ன எல்லா ப்ரொசீஜருமே கரெக்டாக நடந்து அது பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் வரைக்கும் வந்துடுச்சுன்னா எஸ்ஏ எல்லாமே சரியாக நடந்து கரெக்டாக பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே க இம்பல்ஸ்லாம் க சரியாக அனுப்பிடுச்சுன்னா சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் பிரிட்ஸ் பர் மினிட் சிக்ஸ் டு எயிட்டி பீட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் பீட்ஸ் பர் மினிட் ஹார்ட் ரேட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஒரு வேலை எஸ்ஏ நோடில் வந்து ஒரு பிளாக் இருந்து அதால் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் அனுப்ப முடியல ஏவி நோடு வந்து அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணலை அப்படின்னா ஏவி நோடு அது வந்துட்டு அதுவே அதுடைய ஓன் இம்பல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது ஏவி நோடோட கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபோர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பீட்ஸ் மட்டும்தான் அதனால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ்ஸும் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பீட்ஸ் தான் வந்துட்டு பெர்மனெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போ ஏவி நோட்லேயும் ஒரு பிளாக் இருக்குது அப்போ என்னாகும் இந்த பண்டில் பிரான்ச்சஸ் என்ன பார்க்கணும்னா அதோடைய இம்பல்ஸை அதுவே வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் கண்டக்ட் பண்ணிக்கும் இம்பல்ஸை அதுவே வந்து ஹார்ட் பீட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் அது எவ்வளோ ஹார்ட் பீட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும்னா ஒன்லி டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பீட்ஸ் மட்டும்தான் அதனால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அதோடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு அவ்வளோ பீட்ஸ் மட்டும்தான் அதால் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி அனுப்ப முடியும் ஸோ இசிஜிக்கு வந்துட்டு கான்செப்ட் வந்துட்டு இது தான் இசிஜியோட கான்செப்ட் வந்து இது தான் இது இசிஜி ஸ்டெப்பு இதில் எந்த எந்தெந்த வேவ் இருக்குன்னா பி வேவ் இருக்கும் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் டிவி எஸ்டி வேவ் இந்த வேவ்ஸ்லாம் வந்துட்டு இசிஜி ஸ்டெப்ஸில் இருக்கும் ஆனால் ஆனால் இந்த பிக்சர்ஸில் வந்துட்டு பார்க்குறோம் நம்ம இங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல அப்படியே இன்வெர்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல
ஏவிஆர் ஏவிஎல் ஏவிஎஃப் V1, V2, V3, V4, V5, V6, 12 லீட்ஸ் இருக்குது இல்லை டுவெல் சேனல்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஒன்லி லீட் டூ மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லீட் டூவில் தான் நம்ம இப்போ பார்த்த பிக்யூஆர்எஸ்டி அந்த வேவ்ஸ் வந்துட்டு அதில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த வேவ்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ அப்ரைட் பொசிஷனில் ஒரு கோ மாதிரி இருக்கிறது பி வேவ் இது வந்துட்டு ஏற்றியல் டீப் போலர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்துட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது ஓகே டீப் போலரைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு செல்லுக்கு இந்த செல்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் கொடுக்குற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கண்ட்ராக்ஷனாக வெளிப்படுது ஸோ டீப் போலரைசேஷனாக வந்துட்டு கண்ட்ராக்ஷன் இப்போ பி ரேவி எதை எதை வந்துட்டு உணர்த்துது ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா ஏற்றியல் கண்ட்ராக்ஷனை வந்துட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அது வந்துட்டு வென்ட்ரிகுலர் டீப் போலரைசேஷன் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது டி வேவ் வந்துட்டு வென்ட்ரிகுலர் ரீபோலரைசேஷன் வந்துட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது எப்பவுமே வந்துட்டு டீப் போலரிசேஷன் ஒரு ஒரு கண்ட்ராக்ஷன் நடந்துடுச்சுன்னா ஒரு ரிலாக்சேஷன் உடனே நடக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்துட்டு ஒரு ஏற்றல் டீப் போலரிசேஷன் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து வந்துட்டு கியூரஸ் காப்ளெக்ஸ் வந்து வென்ட்ரல் வென்ட்ரிகுலர் டீப் போலரிசேஷன் சொல்லியிருக்கோம் வென்ட்ரிகுலர் டீப் போலரிசேஷன் அதுக்கப்புறம் வென்ட்ரிகுலர் ரீப் போலரிசேஷன் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் வந்துட்டு ஏற்றல் டீப் போலரிசேஷன் பற்றி இதில் வந்து பேசலை ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ பிவிஐவில் வந்துட்டு ஏற்றல் டீப் போலரிசேஷன் நடக்குதுன்னா அதுக்கு அடுத்து உடனே ஏற்றல் டீப் போலரிசேஷன் தானே நடக்கும் யூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டால் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் தான் வந்துட்டு ஏற்றியல் ரீபுலரிஷன் பரீட் வித் இன் த கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பட் இட் இட் இட்ஸ் நாட் விசிபிள் இன் இசிஜி இசிஜியில் அதுக்கான எவிடன்ஸ் இல்லை ஆனால் வந்துட்டு கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒரு டால் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றதுனால கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே தான் வந்துட்டு ஒரு ரிலாக்சேஷனும் இருக்குது பீக் ஏற்றல் ரீபுலரைசேஷனுக்கு அடுத்து ஒரு ரிலாக்சேஷன் ஏற்றல் ரீபுலரைசேஷன் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது இன்டர்வல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நிறைய இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பிஆர் இன்டர்வல் கியூஆர்எஸ் இன்டர்வல் எஸ்டி இன்டர்வல் கியூடி இன்டர்வல்னு நிறைய இருக்குது ஆனால் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பிஆர் இன்டர்வலும் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டர்வல் அது பார்க்க போகிறோம் நம்ம மெயினாக இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரிதம் பார்க்கலாம் ரேட் ஹார்ட் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு இசிஜியோட ஸ்டிப்பு இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு பிக் பாக்ஸ் இருக்குது இது ஒரு பிக் பாக்ஸ் இது இதுக்குள்ளே ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒரு பிக் பாக்ஸு அதுக்குள்ளே ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸு இப்போ ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் அஞ்சு ஸ்மால் பாக்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு பிக் பாக்ஸ் அப்போ ஒரு பிக் பாக்ஸ் உடைய டியூரேஷன் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ செகண்ட்ஸ் இதில் பிவேவ்ஸ் பார்க்குறோம் பிவேவ்ஸ் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அப்ரைட் பொசிஷன் இருக்குது சரியான கேவ் இருக்குது இருக்குது இருக்கா இல்லையா இது வந்துட்டு ஆப்சென்ட்டும் ஆகிருக்கும் அப் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா பிவேவ்ஸ் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும் அப்ரைட் பொசிஷன் இல்லாமல் இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும் பிவேவ்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு அது அப் நார்மல் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு பிஆர் இன்டர்வல் பார்க்க போகிறோம் பிஆர் இன்டர்வல் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பிகினிங் ஆஃப் பி பிகினிங் ஆஃப் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு எத்தனை சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸுடைய டியூரேஷன் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போ பிஆர் இன்டர்வல் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதனால் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னா ஃபோர் பாக்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பிஆர் இன்டர்வலுடைய நார்மல் ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ செகண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது வந்துட்டு வித் இன் லிமிட்ஸ் இருக்குது பிஆர் இன்டர்வல் வந்துட்டு இதில் நார்மலாக இருக்குது இந்த ஈசிஜியில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் ஒன் டூ டூ பாக்ஸஸ் இருக்குது டூ பாக்ஸஸ்னால் வந்துட்டு எத்தனை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் தான் ஒரு பாக்ஸு அப்போ டூ பாக்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இதுரிய வித்தின் லிமிட்ஸ
மெஷர்மெண்ட் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் மெஷர்மெண்ட் சரியாக இல்லைனா வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ரிதம் இது வந்து சரியாக இருக்குது ஸோ இது ரெகுலர் ரிதம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹாட் ரேட் பார்க்குறது எப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஆருக்கும் இந்த ஆருக்கும் இடையில் எத்தனை சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்துட்டு எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குது ஆறுக்கும் ஆறுக்கும் இடையில் ட்வெண்ட்டி ஸ்மால் பாக்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் அந்த ட்வெண்ட்டியை ட்வெண்ட்டி ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பீட்ஸ் பெர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்துட்டு செவன்டி ஃபைவ் பீட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ ஹாட் ரேட் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியாச்சு ஆறுக்கும் 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 இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு அதில் நடுவில் இருக்கிற ஸ்மால் பாக்ஸ் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு ரெகுலர் ரிதம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸில் அந்த இசிஜியில் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துட்டு வர மாதிரி ஆனால் வந்துட்டு இந்த இசிஜியை பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது இது வந்து இரகுலர் ரிதம் இதுக்கு எப்படி பார்க்கணும்னா எல்லா இசிஜிலுமே வந்துட்டு கடைசியாக அந்த இரகுலர் ரிதம் இருக்கிற மாதிரி எல்லா இசிஜிலையுமே இருக்கும் இந்த மாதிரி லிட் லீடு டூ உடைய ஃபுல் இதுவே போட்டிருப்பாங்க இதில் வேவ்ஸையும் போட்டிருப்பாங்க லீடு டூவில் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சிக்ஸால் வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணுன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் பீட் வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இதை வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் இருக்குது ஆர் வேவ்ஸ் வந்து டென் இருக்குது ஸோ டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி பிட்ஸ் பெர் மினிட் அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஹார்ட் பீட் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்துட்டு இசிஜியோட பேசிக்ஸ் ஓரளவுக்கு பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண எல்லா இசிஜி அப்நார்மல் இசிஜிலாம் வந்துட்டு பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ